ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் தெர்மோடைனமிக்ஸ் சாப்டர்லேருந்து தெர்மோடைனமிக் ப்ராசஸஸ் இந்த டாபிக்லேருந்து ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் அண்ட் இர்ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் இந்த சப் டாபிக்ஸ் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் தெர்மோடைனமிக் ப்ராசஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த கான்செப்டில் இன்வால்வ் ஆகிருக்க பேசிக் டேர்ம்ஸை நம்ம கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கணும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம்னா என்னன்னு தெரியணும் சரௌண்டிங்னா என்னன்னு தெரியணும் யூனிவர்ஸ்னா என்னன்னு தெரியணும் இப்போ சிஸ்டம்னா நமக்கு தெரியும் யூனிவர்ஸில் இருக்கிற எந்த பார்ட்டை ஆர் ஏரியாவை நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுறோமோ ஆர் அங்கே என்ன சேஞ்சஸ் நடக்குதுன்னு எந்த பார்ட் ஆஃப் த யூனிவர்ஸை நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுறோமோ அதை தான் நம்ம சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஒரு சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா இட் மே பி எ கப் ஆஃப் காஃபி ஆர் ஒரு டம்ளரில் இருக்கிற ஹாட் வாட்டர் ஆர் கோல்ட் வாட்டர் ஆர் ஒரு கண்டெய்னரில் இருக்கிற மிக்சர் ஆஃப் கேஸஸ் ஆர் ஒரு கண்டெய்னரில் இருக்கிற ரியாக்டன்ஸ் ஓகே ஆர் ஒரு ஹியூமன் பாடி ஆர் இந்த அர்த் ஸோ எது வேணா சிஸ்டமாக இருக்கலாம் பட் அந்த சிஸ்டத்தை நாம் தெர்மோடைனமிக்கலி அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம் ஸோ அதை தான் நம்ம சிஸ்டம்னு சொல்கிறோம் இந்த சிஸ்டமை சுற்றி இமீடியட்டாக கொஞ்சம் ஏரியா இருக்கும்ல அதை வந்து சரௌண்டிங்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ அதை சுற்றி இமீடியட்டாக அதை சுற்றி இருக்கிற ஏரியாவை நம்ம சரௌண்டிங்னு சொல்கிறோம் இந்த சிஸ்டத்துக்கும் சரௌண்டிங்க்கும் ஒரு எல்லை இருக்கும்ல ஒரு ரியல் ஆர் இமேஜினரி லைன் இருக்கும்ல அதை தான் பவுண்ட்ரின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த சிஸ்டம் பவுண்ட்ரி சரௌண்டிங் இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் யூனிவர்ஸ் ஓகே இப்போ நம்ம தெர்மோடைனமிக் ப்ராசஸ்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் இந்த ப்ராசஸ் எங்கே நடக்கும்னா எந்த சிஸ்டத்தை நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுறோமோ அந்த சிஸ்டத்தில் இது நடந்துட்ருக்கும் ஸோ சிஸ்டத்தை சுற்றி சரௌண்டிங்ஸ் இமீடியட்டாக இருக்கிறதுனால இந்த சரௌண்டிங்கும் இந்த ப்ராசஸில் இன்வால்வ் ஆகலாம் ரைட் ஸோ தெர்மோடைனமிக் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது இந்த சிஸ்டம் முதல்ல ஒரு ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் அதை வந்து ஆரம்ப நிலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில் இனிஷியல் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஏதோ அங்கே சேஞ்ச் நடக்கும் ஏதோ அங்கே ஹீட் ஃப்ளோ இருக்கும் ஒரு ஹீட் மூமெண்ட் இருக்கும் ஸோ தட் அந்த அந்த சிஸ்டம் அந்த ஸ்டேட்லேருந்து வேறு ஸ்டேட்டுக்கு மாறும் பிகாஸ் அங்கே நடக்கிற சேஞ்சினால் சரியா அப்போது அது எந்த ஸ்டேட்டுக்கு மாறுதோ அதை ஃபைனல் ஸ்டேட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இனிஷியல் ஸ்டேட்லேருந்து ஃபைனல் ஸ்டேட்டுக்கு மாறுதில்ல அதை வந்து ஒரு சேஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ எதனால் அது மாறுதோ அதை வந்து தெர்மோடைனமிக் ப்ராசஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ அங்கே என்ன ஆப்ரேஷன் ஆர் அங்கே எப்படி ஹீட் எனர்ஜி ஃப்ளோ ஆகுது மூவ் ஆகுது ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி அந்த ப்ராசஸை அந்த பர்டிகுலர் தெர்மோடைனமிக் ப்ராசஸை நம்ம டிஃபைன் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே வாட் இஸ் அ தெர்மோடைனமிக் ப்ராசஸ் அப்படின்னா மெத்தட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் விச் கேன் பிரிங் அபவுட் அ சேஞ்ச் இன் த சிஸ்டம் ஃப்ரம் இனிஷியல் டு ஃபைனல் ஸ்டேட் அதுதான் தெர்மோடைனமிக் ப்ராசஸ் ஓகே இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஹீட்டிங் கூலிங் எக்ஸ்பேன்ஷன் கம்ப்ரெஷன் ஃப்யூஷன் ஃப்யூஷன்னா மெல்டிங் வெப்ரைசேஷன் இது எது வேணால் சொல்லலாம் ஸோ இந்த ப்ராசஸஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா த சிஸ்டம் வில் கெட் சேஞ்ச்டு ஓகே தெர்மோடைனமிக் ப்ராசஸஸ் நமக்கு எத்தனை இருக்குது பாருங்கள் ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் இர்ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் ஏடியோபேட்டிக் ப்ராசஸ் ஐசோ தேர்மல் ப்ராசஸ் ஐசோ பாரிக் ப்ராசஸ் ஐசோ கோரிக் ப்ராசஸ் அண்ட் சைக்ளிக் ப்ராசஸ் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் இந்த வீடியோவில் ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் அண்ட் இர்ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் இதை பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த இந்த ரெண்டு ப்ராசஸுமே ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராசஸ் முதல்ல ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த டேர்மை பாருங்களேன் ரிவர்சிபிள் அப்படின்னு வந்திருக்கு இப்போ ரிவர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் திரும்ப நம்ம பின்னாடியே போகிறது அதுதான் ரிவர்ஸ் ரிவர்ஸில் போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறது இங்கேயும் கிட்டத்தட்ட அந்த மீனிங் தான் ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது அது இனிஷியல் ஸ்டேட்லேருந்து ஃபைனல் ஸ்டேட்டுக்கு மாறி போயிடுச்சு இப்போ ஃபைனல் ஸ்டேட்டில் அந்த சிஸ்டம் இருக்குது ஸோ ஃபைனல் ஸ்டேட்லேருந்து திரும்ப அந்த சிஸ்டமால் இனிஷியல் ஸ்டேட்டுக்கு அதோட ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டுக்கு வர முடிஞ்சா அந்த ப்ராசஸை நம்ம ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு சிஸ்டம் அதோட இனிஷியல் ஸ்டேட்டுக்கு ஃபைனல் ஸ்டேட்லேருந்து வர முடியுதுன்னா இப்போ சிஸ்டம் பாருங்க இதுதான் சிஸ்டம்னு வச்சுப்போம் இப்போ இது வந்து சரௌண்டிங் இல்லையா 
ஸோ அது மாதிரி வர முடியும்னா இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் ஒரு ஈக்லிபிரியம் இருக்கணும் சிஸ்டம்க்கும் சரௌண்டிங்கும் ஈக்லிபிரியம்ல இருந்தாதான் திரும்ப இந்த சிஸ்டமால ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டுக்கு அதாவது இனிஷியல் ஸ்டேட்டுக்கு வர முடியும் ஸோ வாட் இஸ் அ ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் அப்படின்னா நீங்க என்ன சொல்வீங்க சிஸ்டம் அண்ட் சரௌண்டிங் கேன் பி ரெஸ்டோர்டு டு இனிஷியல் ஸ்டேட் ஃப்ரம் ஃபைனல் ஸ்டேட் ஓகே ஸோ அப்ப பாத்தீங்கன்னா தேர் வில் நாட் பி எனி சேஞ்ச் இன் த தெர்மோடைனமிக் ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் ஏன்னா ரெண்டுமே சரௌண்டிங்ல இருந்து சிஸ்டம்லயும் ஈக்லிபிரியம்ல இருக்கு ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டுக்கு வருது அதனால யூனிவர்ஸ்ல தெர்மோடைனமிக் ப்ராப்பர்டிஸ்ல எந்த சேஞ்சுமே இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் ரிவர்சிபிளா இருக்கணும்னா அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிஷன் இருக்கு ஒன்னு வந்து அந்த ப்ராசஸ் இருக்குல்ல இட் ஷூட் அக்க இன்ஃபினிட் சிமலி ஸ்லோ இன்ஃபினிட் சிமலினா அங்க சேஞ்ச் இருக்கும் ஆனா அந்த சேஞ்ச் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கும் மெஷர் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஸ்லோவா இருக்கும் அதுதான் இன்ஃபினிட் சிமலி ஸ்லோலி அந்த ப்ராசஸ் நடக்கணும் அப்படிங்கறத அர்த்தம் இன்னொன்னு வந்து கண்டிப்பா அந்த சிஸ்டமும் சரௌண்டிங்கும் ஈக்லிபிரியம்ல இருக்கணும் ஸோ கொஸ்டின்ல வாட் ஆர் த கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் அ ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் டு அக்கர் அப்படின்னு கேட்டா இந்த ரெண்டு கண்டிஷன்ஸையும் நீங்க எழுதணும் இப்ப இந்த ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ்க்கு சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாருங்க நீங்க ஒரு பலூனை வந்து ப்ளோ பண்றீங்க ஓகே ஸோ பலூனை ப்ளோ பண்ணிடுறோம் அப்படியே விட்டுடுறோம் என்ன ஆயிடும் திரும்ப பலூன் வந்து எப்படி ஆரம்பத்தில் இருந்துச்சோ வந்துடும் பிகாஸ் அதில் இருக்க நம்ம ப்ளோ பண்ண ஏர் வந்து வெளியில் போயிடும் இல்லையா ஸோ அது ஆரம்பத்தில் என்ன எந்த ஸ்டேட்டில் இருந்துச்சோ அதே ஸ்டேட்டுக்கு திரும்ப வரும் ஸோ ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ்க்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட சொல்லுவேன் ஒரு ஸ்ப்ரிங் ஸ்ப்ரிங் எடுத்துக்கோங்க ஸ்ப்ரிங் வந்து ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ நீங்கள் ஸ்ப்ரிங்கை வந்து இழுக்கிறீங்க எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் ஸோ விட்டுடுங்களேன் என்ன ஆயிடும் அந்த ஸ்ப்ரிங் திரும்ப எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி வந்துடும் ஸோ இட் இஸ் ப்ராட் டு இட்ஸ் ஒரிஜினல் இனிஷியல் ஸ்டேட் அதனால அது ஒரு ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ்னு சொல்லலாம் ஆர் அந்த ஸ்ப்ரிங்கை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணுங்களேன் கம்ப்ரெஷன் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் அப்போ நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் விரலை எடுத்துட்டீங்கன்னா திரும்ப ஸ்ப்ரிங் என்ன ஆகிடும் அது என்ன ஸ்டேட்க்கு ஒரிஜினலாக இருந்துச்சோ அதே ஸ்டேட்க்கு திரும்ப வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி நடக்கிற ப்ராசஸ் அது தான் நம்ம ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து இர்ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் அப்படியே ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ்க்கு ஆப்போசிட் தான் இந்த இர்ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் பாருங்க அங்கே ரிவர்சிபிள் இங்கே இர்ரிவர்சிபிள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஏதோ ஒரு சிஸ்டம் ஏதோ ஒரு சேஞ்சுக்கு போயிட்டு ஃபைனல் ஸ்டேட்டில் இருக்கு ரைட்டா இப்ப இந்த ஃபைனல் ஸ்டேட்க்கு போன சிஸ்டம் திரும்ப அதோட இனிஷியல் ஸ்டேட்க்கு வர முடிஞ்சிச்சுன்னா ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ்னு சொல்றோம் இர்ரிவர்சிபிள்னா ஒன்ஸ் ஃபைனல் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுச்சுன்னா திரும்ப அதால இனிஷியல் ஸ்டேட்டுக்கு வர முடியலனா தோஸ் ப்ராசஸஸ் ஆர் கால்ட் இர்ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் ஸோ த சிஸ்டம் அண்ட் சரௌண்டிங்ஸ் கேன் நாட் பி ரெஸ்டோர் டு த இனிஷியல் ஸ்டேட் ஃப்ரம் ஃபைனல் ஸ்டேட் ஸோ ஃபைனல் ஸ்டேட்டுக்கு போச்சுன்னா முடிஞ்சு போச்சு அப்போ என்ன அர்த்தம்னா இந்த சிஸ்டமும் சரௌண்டிங்கும் ஈக்லிபிரியமில் இல்லை ஓகே ஸோ எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா ஆல் ப்ராசஸ் அக்கரிங் இன் நேச்சர் இருந்தாலும் நான் வேறு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ ஒரு ஒரு வெஹிக்கிள் இருக்குது ஓகே அந்த வெஹிக்கிளில் நம்ம ஃபியூல் போடுறோம் ஸோ வெஹிக்கிள் வந்து மூவ் ஆகுது ஸோ எனர்ஜி கிடைக்குது அதனால தான் வெஹிக்கிள் என்ன ஆகுது மூவ் ஆகுது ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ரீச் ஆகிடும் ஸோ ஃபியூவல் வந்து என்ன ஆகிடுது செலவாகிடுது இட் இஸ் கன்சியூம்டு அண்ட் ஒரு இடத்த போய் ரீச் பண்ணிட்டோம் இப்போது அந்த வெஹிக்கிள் வந்து எனர்ஜியை கொடுத்துருக்கு ஒரு என்ஜின் வச்சுப்போமே அந்த என்ஜின் ஹேஸ் கிவன் அவுட் ஈட் இப்போது திரும்ப அந்த ஃபியூவல் நமக்கு கிடைக்குமா அந்த என்ஜின்ல இருந்து வெளியில வந்த எனர்ஜிய திரும்ப என்ஜினுக்கே கொடுக்க முடியுமா முடியாது இல்லையா ஸோ இது வந்து முடிஞ்சு போச்சு ஸோ என்ஜின் கொடுத்த எனர்ஜி வெளியில வந்துடுச்சு கன்சியூம் ஆன ஃபியூவல் கன்சியூம் ஆனது தான் ஸோ இதை திருப்பி நம்ம ரிவர்சிபிளில் பண்ணவே முடியாது ஸோ இதை மாதிரி ப்ராசஸ் தான் இர்ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் இன்னும் கூட என்ன சொல்லலாம் சிம்பிளாக சொல்லலாம்னா இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ்க்கு ப்ளோயிங் அ பலூன் அப்படின்னு ஏன்னா பலூனை ப்ளோ பண்ணுறோம் திரும்ப விட்டுட்டோம்னா திரும்ப பலூன் ஆரம்பத்தில் எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி ஆகிடும் அதனால் அது ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் அப்படின்னு இப்போ இதையே நான் எப்படி இர்ரிவர்சிபிள்
வராது ஸோ இது வந்து இர்ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் ப்ளோயிங் அ பலூன் இஸ் அ ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் வெர் இஸ் பர்ஸ்டிங் அ பலூன் இஸ் அ இர்ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் இங்க முக்கியமா என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் த சிஸ்டம் அண்ட் த சரௌண்டிங் ஆர் நாட் இன் ஈக்லிபிரியம் ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் ரிவர்சிபிள் அண்ட் இர்ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸஸ் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தீஸ் சிம்பிள் டாபிக்ஸ் தேங்க்யூ